hindi matitigil ang ating struggle. Para sa katotohanan, hindi matitigil ang ating struggle para maipakita ang totoo sa mga tao. Lalo na yung mga kabataan na hindi naiintindihan ang nangyari sa ating kasaysayan. Lalo yung mga kabataan ang sinasabi, maganda daw ang buhay ng mga siyan, no? Bakit? May kapukulat tayo, no? Hindi natin sinabi sa kanila, hindi natin tinataga ng ating paglilinaw ng kasaysayan hanggang sa ang kasaysayan ay muling ginamit laban sa katotohanan. Kaya may mga tao na paano na nag-speech ako doon sulitita? Lahat ng tao ngayon sa Facebook may mura ako. Kung takin naman yung anong sad na sabi mo, mga husay si Kripto, mag si Marcos, ganito po, ina mo, mamatay ka na. Ang sinasabi sa akin sa Facebook, lupot na lang po ako dahil yan. Kawawa naman ang bayan ito. Hindi na nila alam kung ano ba ang totoo. Ito'y malinaw na sinyales na may pagkukulang sa pag-aaral ng tamang perspektiba ng kakaisayan. Napakadali nating lumimot. Napakadali nating limutin ang katalantaduhang ginagawa sa atin. Filipinos forget easily, you know? So they needed to be reminded. What was so immoral about neutralizing the enemies of the state? If disappearances, torture, and extrajudicial executions all redounded to maintaining peace and order and the security of the Philippines, he could have allowed the killing of more than 3,000. He could have allowed the killing of more than the imprisonment and dehumanization of more than 30,000. We've figured it out. We've figured it out. Now, he is hoping that the powers that be also realize why burying the dictator at the living of the mga bayani is not a simple matter of burying a corpse, but of turning history upside down and perverting human values. To the Marcos family, and I say this, na una ko na pong narinig ito kay Neri Colmenares, to the Barcos family, please, please, move on. At the very least, forget your illusions of grandeur. Bakit nga ba naman palagi sinasabing mag-move mag -move on ay ang mga biktima? Bury your dead beside his mother in Batak, which was his death wish, after all, and give some peace of mind to all of us in this interesting times. Mahirap mag-move on kung ang sugat ay hindi mahilo. Mahirap mag-move on kung walang accountability and justice sa mga biktima ng human rights violations. Walang accountability and justice sa mga sambayan ng Pilipino na ninakawan ng bilyon-bilyon ng panahon ng partial law. Madali para sa rapist na sabihin sa rape victim, move on na kaya tayo. Ang mga Marcoses never even admitted na may human rights violations ng panahon ng martial law. How can we move on even sila mismo? Sinasabi nila, hindi naman totoo may human rights violations. So ano kami? Sino mali? Huwag matakot! Maski kaka! Si Marcos! Si Marcos! Hindi! Si Marcos!